வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் வெல்கம் டு பிரியாஸ் கிச்சன் பிரெட் ரோல் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் நான் மூணு உருளைக்கிழங்க எடுத்து வேக வச்சு தோல்லாம் உரிச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு வெங்காயத்தை ரொம்ப பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஒரு கால் கப் பச்சை பட்டாணி நான் வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் வெறும் மிளகாத்தூள் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் ஒரு இன்ச் இன்ச் எடுத்து பொடியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு நாலு பல் பூண்டை பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் நாலு பீஸ் பிரெட் எடுத்திருக்கேன் கடாய் நல்லா சூடேறிடுச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்ப கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு நான் மூணு உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருந்தேன் அதை மசிச்சு வச்சிருக்கேன் இப்ப இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூடவே நான் பச்சை பட்டாணியை வேக வச்சிருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் நான் எடுத்து வச்சிருக்கிற கரம் மசாலா வெறும் மிளகாத்தூள் மஞ்சள் தூள் இதை மூணையும் இது கூட போட்டுக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பச்சை பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்தையும் நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டதுனால ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை பண்ண வேணாம் இந்த மிளகாத்தூள் கரம் மசாலா தூள் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணால் போதும் தண்ணியெல்லாம் எதுவும் ஆட் பண்ண வேணாம் ஏன்னா நம்ம பிரெட்டுக்குள்ளே ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் அதனால் தண்ணியெல்லாம் எதுவும் ஊற்றாமல் இப்படியே நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் நான் நல்லா இதை வதக்கிட்டேன் பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு மிளகாத்தூள் ஸ்மெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லியை போட்டுக்கலாம் இது மேலே சும்மா லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா சூடு ஆறட்டும் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆற வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம பிரெட்டை கட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம் இந்த மாதிரி நாலு சைடில் இருக்கிறதையும் கட் பண்ணிடலாம் இதே மாதிரி எல்லா பிரெட்டையும் கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம உருளைக்கிழங்கு பட்டாணியை வதக்கி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அது நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ இதை உருண்டையாக பிடிச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி எடுத்து பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம் நான் நாலு பிரெட் எடுத்துருக்கிறதுனால நான் நாலு மட்டும் இந்த மாதிரி உருண்டை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் ஒரு பவுலில் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் நார்மல் தண்ணி தான் லைட்டாக தண்ணியில் இப்படி நினச்சிட்டு கையில் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி அதில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாத்தையும் எடுத்துருங்க இப்போ நான் இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்கு எடுத்ததுக்குள்ளே வச்சிடலாம் வச்சுட்டு ஃபுல்லாக ரோல் பண்ணிடலாம் நல்லா இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் கவர் ஆகிற மாதிரி பண்ணிவிடுங்க இதே மாதிரி மற்ற பிரெட்டையும் ஸ்டஃப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நம்ம உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி மசாலாவை ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை எடுத்து இப்போது எண்ணெயில் போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் ஸ்டவ்வை கம்மி பண்ணிவிடுங்க கம்மியிலே நல்லா வேகட்டும் ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மேலே கலர் வந்துடும் ரொம்ப டீ ஃபுல்லாக இருந்தால் ரொம்ப சீக்கிரமாக கலர் வந்துடும் அதனால் என்ன நல்லா காஞ்சதும் கம்மியிலே வச்சுடுங்க பாருங்கள் நல்லா கலர் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் எவ்வளோ சூப்பராக பிரெட் ரோல் வந்திருக்கு பாருங்கள் இதே மாதிரி வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பிரெட்டில் பண்ணதுனால நல்லா முறுமுறுன்னு இருக்கும் மேலே ஸோ சாப்பிட்றதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் மற்றவங்களும் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ப்ரியாஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தே